son los nuevos rostros de cambio en América Latina. Son líderes y representantes de movimientos juveniles que buscan mediante el activismo cultural, digital y político un cambio social en sus países y están visitando La Paz para intercambiar aprendizajes sobre sus contextos que palpitan en sus raíces de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Siria, Guatemala, México, Perú y Venezuela. A Noticiano tuvo contacto con dos jóvenes mexicanos que, paralelamente, desde lo urbano y lo rural, impulsan movimientos que interpelan e interrogan sistemas que no responden a las demandas ciudadanas. Empezamos con Diego Bautista Pais de Yo Soy 132. Yo Soy 132 se volvió una bandera de protesta que bueno, hasta hoy continúa y creemos que, que nuestra tarea como miembros de este movimiento es pues seguir encauzando esta, este sentimiento de hartazgo que hay en la sociedad mexicana para construir un mejor país. ¿Cómo ves Bolivia? A nosotros nos pareció muy inspirador toda la organización popular e indígena que se dio bueno, con la guerra del gas, con la guerra del agua, que en realidad creemos nosotros son los procesos que le dieron fuerza a los, a los líderes que actualmente eh, ocupan el, el poder en, en Bolivia y que sean nuevos procesos sociales los que construyan nuevos líderes. ¿no? Y es que América Latina está en un proceso de construcción de nuevos paradigmas sociales, es cierto, pero más cierto aún es que de ser expectantes en países como México, que tiene algunos denominadores comunes con Bolivia, dan muestras de ser parte de y en eso tienen mayor experiencia los de comunidades de Chiapas, estado donde se asiente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos habla de eso Magdalia Pérez y nos cuenta que la salud y la educación continúan siendo la preocupación latente. Hablando un poco del, del ZLN, pues eh, actualmente pues ya no se habla mucho eh, porque también ellos están en otra etapa también, ¿no? ahorita están implementando dentro de los caracoles eh, escuelas porque se considera que, que la educación es la herramienta más fuerte, entonces a, a Chiapas en el sur se nos ha negado como mucho esta posibilidad de tener educación. Ellos lideran a estas revoluciones de multitudes conectadas que están moldeando, según los organizadores, una nueva forma de pensar y hacer democracia. Miroslava Fernández, Sergio Saavedra, Anoticiando.